എന്തിനു നാം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം ഏവർക്കും മനസ്സിൽ തോന്നാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ചോദ്യം പോലെ തന്നെ ഉത്തരവും വളരെ ലളിതമാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബൃഹത്തും ഗാഠവുമായ മനഃശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളായി കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷയായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ടുകൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന്റെ വളരെ ചെറിയ വൃതിയാനങ്ങൾ പോലും കാണാൻ കഴിയും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചിന്തകൾക്ക് ഉത്തരമായി ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ മുന്നിലെത്തുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ നന്മതിന്മകളെ വേർതിരിക്കാൻ വ്യക്തിത്വ വികാസം പ്രാപിക്കാനും ഗീതോപദേശം പോലെ ഒന്ന് ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല കാരണം ഇതിലുള്ളതേ എവിടെയും ഉള്ളൂ ഇതിലില്ലാത്തത് ഒന്നും തന്നെയില്ല വിശ്വസിക്കണമെന്നും വിശ്വാസി ആകണമെന്നുമുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതയിൽ ഒരിടത്ത് പോലുമില്ല മറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിമർശിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാചകം തന്നെ ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതയെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അത്യുന്നതിയിൽ നിർത്തുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ധവിശ്വാസിയാകുന്നതിന് പകരം സ്വയം ദൈവത്തെ തിരയുവാനും കഴിയുമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്നു ാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതും സ്വയം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യാതൊരു നിർബന്ധവും തന്നെയില്ല ഈ പറയുന്നത് അന്യാധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസം അറിവില്ലായ്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതുകൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ മനുഷ്യനെ അന്ധകാരത്തിലേക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിലെ അവസാനം സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പരമസത്യമാണ് എന്നുള്ളത് സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യരാശിയെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാനും അതിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം സ്വയം നമ്മെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാനില്ല അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന സന്ദേശം അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകൾ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഒരു തേരാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അർജുനൻ ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രതീകവുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനിയായ കഴിവുള്ള ഒരു നല്ല തേരാളിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവിത യുദ്ധത്തിലെ വിജയം എളുപ്പമാകും അതുപോലെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ചെയ്യും മറിച്ചായാൽ അപകടം നിശ്ചയമാണ് മരണവും ഉറപ്പാണ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ശരീരത്തിനും അപ്പുറത്തായി മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ചൈതന്യം നമ്മിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെ അറിയാൻ വിദ്യകൾക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം അതിന് ജ്ഞാനം വേണം ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിരിക്കണം ആ ചൈതന്യത്തെ അറിഞ്ഞ് അതിനു മുൻപിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളെ സമർപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം ശുഭകരമാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉയരും ആ സംശയങ്ങളാണ് ചോദ്യരൂപത്തിൽ അർജുനൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഉത്തരവും പറയുന്നു അതും തെളിവുകൾ സഹിതം കാരണം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത വിശ്വാസമല്ല അതിപുരാതനവും അത്യാധുനികവുമായ ശാസ്ത്രമാണ് അത് കേൾക്കുവാൻ ഭാഗ്യം വേണം ഗുരുത്വം വേണം കാരണം സുകൃതികൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ അനുനിമിഷം ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതും മനുഷ്യനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായ ചിന്തകളെയാണ് കൗരവറായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ വരുന്ന ആധ്യാത്മിക ചിന്തകളാണ് പാണ്ഡവർ നൂറോളം ചീത്ത ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുമ്പോഴാണ് അഞ്ചോളം നല്ല ചിന്തകൾ ഉണരുന്നത് പക്ഷേ ചതിയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞ ചീത്ത ചിന്തകളാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഭരിക്കുന്നത് അതിനാൽ നല്ല ചിന്തകൾക്ക് മനസ്സിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുമില്ല അതാണ് പാണ്ഡവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതും ആ പരമമായ സത്യം പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശങ്കൊലി മുഴങ്ങുന്നു ഭഗവാൻ അവന് വിശ്വരൂപദർശനം നൽകി സ്വന്തം സത്തയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളെ വധിക്കേണ്ട രീതിയെ ഉപദേശിച്ച് നമ്മുടെ തേരാളിയായി നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കൗരവരും പാണ്ഡവരും ശ്രീകൃഷ്ണനും കുരുക്ഷേത്രവും കിഷ്മരും ദ്രോണരും എന്ന് വേണ്ട യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിനെട്ട് അക്ഷോഹിണിപ്പടയും നാം തന്നെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മിൽ തന്നെ ഇത്ര ആശ്ചര്യമാണിത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ശാസ്ത്രം എവിടെയാണുള്ളത് കോടാനി കോടി ജന്മങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും എവിടെയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് തുല്യം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത മാത്രം